Ah, hallo. Hallo. Ah, da sind wir endlich mal wieder zusammen, wa? Und, was gibt es? Nix. Nix? Nee. Kennt ihr das? Das ist du. <lacht> ja, ja. Ihr sitzt morgens auf der Toilette, ne? Wann? Morgens. Und wollt das Klopapier abmachen und das hängt falsch. Habt ihr das auch? Also ich muss das Klopapier immer so hängen haben, dass das vorne runter hängt. Ja, ich habe diese Nacht noch schnell eine äh, Rolle Toilettenpapier aufgehangen. Da habe ich doch nicht geguckt, wie rum die ist. Ich kann das nicht leiden. Ja, was meinst du, was ich nicht erleiden kann? Wieso das denn? Was gibt es denn nicht zu leiden? Ich mache doch alles richtig. Guten Morgen, das war, du hast dich rasiert, das Waschbecken. Da sind richtige Pfützen. Ich leg da mein Handtuch drauf, Handtuch klatscht nass. Das beim, Rasieren, nie trocken. beim Rasieren ist das normal. Wenn du dich rasierst, musst du dich nachher so mit Wasser. Ja, und dann macht man auch das Waschbecken trocken. Ja. Das machst du auch nicht, du lässt doch alles liegen morgens. Also, bring dich nicht auf wie in einem Klopapier. Ja, außerdem, wenn das die kleinsten Kleinigkeiten sind. Ja, ne? genau. Dann hänge ich demnächst, passe ich auf, dass ich die Rolle richtig rumhänge und du machst das Becken schön trocken. Ja. Das nimmst du mehr Arbeit. Ja, ich muss auch immer im Sitzen pinkeln. Ich darf nicht stehen. Aber manchmal, <lacht> aber manchmal geht das leider nicht anders. Das merke ich sofort. Ja, ja merke ich tust sowieso. Direkt. Immer. Ja? Ja, klar. Naja. Ich bin der Kontrollfreak. Na, viele von euch haben uns ja gefragt, wie wir uns kennengelernt haben. Eigentlich war es sehr romantisch. Wir haben uns äh, kennengelernt im Wiener Steffi, Weiberfastnacht. Ja, total romantisch. <lacht> total romantisch. Ich hatte ein Mädchen dabei, Elke hat einen Jungen dabei. Ne? Und dann haben, uns, ja. dann haben wir uns gesehen, dann hat sie mich angelacht. Und dann bist du zu mir rübergekommen. Genau. Direkt. Ja. Dann, dann haben wir dort gesprochen, dann haben wir rausgefunden, dass wir auf derselben Schule waren. Dann habe ich mich natürlich nicht getraut, sie zu fragen nach der Telefonnummer. Und dann habe ich mir die Nummer auch geben lassen von der Freundin. Nee. Doch. Doch, genau. Ich habe mir die Telefonnummer von der Monika geben lassen und die hatte meine. Dann habe ich die Monika angerufen. Dann hat die Direkt am nächsten Tag. Ja. Und ich war bei der dann zum Essen eingeladen abends. Und dann hat mir der Zettel dahin geschmissen. Er hat sie gesagt, hey, das ist die Telefonnummer von Frank. Du sollst mal anrufen. Sag ich, ich nicht, ich rufe doch nicht an. Ich rufe doch nicht mit an. Das hätte ich nicht gemacht. Genau. Also da hätte ich bis jetzt noch nicht angerufen. Ja, und ich habe dann die Monika angerufen. Und dann hat die gesagt, ja, die Elke ist immer da und da in dem Chat. In so einem Internet-Chat. Ja, da muss ich mich dann da anmelden. Dann habe ich dann Elke derzeit gesucht. <lacht> hab's auch gefunden und hab's da angeschrieben, ja, und so ist das eigentlich entstanden. Und dann stand da, wie ich abends nach Hause kam, Nachricht von Frankie Boy 333. <lacht> ich ja, was ist das denn, wer ist das denn? Und ja. dann war das der Frank. Ja, und dann haben wir gechattet. Macht kein Spaß. Also war schon schön. Na, du hast mal nur geschrieben. Genau, und dann haben wir dann Und dann habe ich gedacht, <lacht> mit der Telefonnummer, da habe ich erstmal die Telefonnummer gegeben von, von dem Anschluss, den ich da hatte. Da, hatte ich zwei Telefonnummern, einmal für das Handy und einmal, wo du dann auf Festnetz anrufen konntest. Aber das war nicht meine richtige Festnetznummer. Das weiß ich gar nicht mehr. Aber ja, ich weiß das noch. Und dann hast du erst da angerufen. Da habe ich aber die richtige gegeben. Ja, und dann haben wir telefoniert. Dann haben wir vorsichtig. Telefoniert bis nachts, bis wir am Telefon eingeschlafen sind. Bis morgens 3, 4 Uhr, ne? Ja. Und dann hat sie gesagt, ich esse jetzt gleich Fischstäbchen. Meine Mama hat Fischstäbchen gemacht. Wie viele isst du denn? Und dann habe ich gesagt, ich würde mir fünf nehmen, ne? Mhm. Und da hast du gesagt, ich auch. Ich esse auch immer fünf. Also so viele Zufälle auf einmal, weißt du? Das ist unglaublich. Ja. Und dann haben wir uns direkt danach das Wochenende getroffen. Dann habe ich ja noch erzählt, dass ich hatte einen Mercedes, äh, eine C-Klasse, ne? Ja, mhm. war das. Und der war mir eigentlich immer viel zu groß. Und dann habe ich sie gefragt, was ist denn dein Traumauto? Sagt ja auch noch ein SLK. Und zufälligerweise fuhren meine Eltern den SLK in Lilla. Und da habe ich gesagt, ich habe einen SLK, habe ich gelogen, ja. Ja, ja. da kam der Frank mit einem Lilla einen SLK an, ne? Und er geboren, geil. Ja, da habe ich noch da ein Mann mit einem Lilla einen SLK. Und er kam mir irgendwie komisch vor. So war mir direkt so ein bisschen merkwürdig. Na, ja, ja da war mir auch ein bisschen kleiner, war ich schon aber kräftiger. Und danach hast du gesagt, wenn du mit mir gehst bis Weihnachten, jedes Wochenende weg ist, ne? Essen gehst, dann genau. kriegst du den von mir. Dann tauschen wir die Autos. Oh nein. Und, das und der war, war gar dann, nicht von ihm. Der war doch gar nicht von mir, der war dann von Papa. 
Dann bin ich ja das erste Mal zum Papa gegangen, sage ich, Papa, sage ich, ich brauche dein Auto, wofür? Dann sage ich, ja, ich treffe mich mit der Elke. Ich habe dir gesagt, das wäre mein Auto. So, dann hat er mir das Auto gegeben. Beim nächsten Mal treffen, habe ich gesagt, Papa, weil die alle gerufen hat, kommst du vorbei. Dann habe ich wieder gesagt, Papa, ich brauche dein Auto. Dann sagt er zu mir, du bist ein Arschloch, du kannst ein Mädchen doch nicht von Arm für Arm belühen. Ja, so, auf jeden Fall bin ich dann von Fettweiß zu meinen Eltern gefahren. Hab das Auto geholt von, von meinen Eltern, von Buchheim nach Meerheim zur Elke. Boah, das hat hier gedauert, bis der kam. Da habe ich wieder mein Gott, wo könnt ihr denn näher? So, Mond, genau, ja, ne? genau. Und dann von, von Meerheim wieder nach Buchheim nachts. Hab das Auto in die Garage gestellt und von Buchheim dann wieder nach Fett. Ach, das war eine Fahrerei. Weißt du noch, wie ich das erstmal mit hier war? Die hatte keine Toilettentür. Ach, wie wurden sie das erste Mal richtig getroffen? War mal essen. Und äh, dann sagt die, ich muss auf Toilette und dann wollte ich da ihren Hintern sehen. Und dann sage ich ja, dann geh doch da auf Toilette. Nee, gehe ich nicht. So, dann sind wir da gefahren. Da habe ich gesagt, komm, dann zeige ich dir mal meine Bude. Ich habe gesagt, wir würden direkt wieder nach Köln fahren. <lacht> nee, da sind wir nach Feldweiß gefahren. Und ich hatte aber zu der Zeit noch keine Türe am Klo. Also, <lacht> ja, auf jeden Fall, sie direkt, wo sagt sie, wo ist die Toilette, wo ist die Toilette? Der da vorne. Und dann sagt die, da ist ja gar keine Tür drin. Dann kann ich nicht, dann kann ich nicht. Ich bin nicht getraut. Ach, Leute. Da denke ich, ne, dann hört der, 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 der war mir so unangenehm. Ne, ja, dann habe ich dann noch eine Cola getrunken, auch noch. So, und dann hat sie dann und zu ich mir... ich war immer noch nicht am Klo. Und und dann, da war er auch schon wieder nachts, ne? Ja, dann sind wir nach Köln gefahren. Da sagt die zu mir, komm, ich zeig dir meinen Friseursalon. Äh, ne? Ich zeig dir meinen Friseursalon, nur damit sie auf Toilette gehen. Ja, weil der näher ja, war, als wie mehr halt, ne? Ich denke, oh. Ja. Ich habe ja hab gedacht, ich platze auseinander, weißt du? Ach, Leute. Und ich kam aus der Nummer nicht mehr raus mit dem SLK. Ich musste mir ständig ein Auto vom Papa leihen. Ach, war das ein Drama. Nee, nee, nee. Naja, zum Schluss habe ich dann doch rausgefunden. Zum Schluss habe ich dir dann erzählt, weil ich kam aus der Nummer einfach nicht mehr raus. Also Lügen bringt absolut nichts. War zwar so, im Nachhinein ist halt eine lustige Story, aber äh, es war anstrengend. Naja. Und die Blumen, die du mir nicht gegeben hast. Ach, dann beim ersten Treffen habe ich Blümchen gekauft. Hier in Fettweiß habe ich die noch geholt, habe die im Kofferraum getan. Und dann habe ich mir gedacht, du kannst jetzt nicht mit Blumen da hochgehen, zu der das erste Mal, ne? zu der nach Hause. Und dann habe ich die im Auto liegen lassen, habe ich die nachher am nächsten Tag meiner Mama geschenkt. Aber die Rechnung, die habe ich immer noch. Die hat sie noch, ja. Mhm. Naja. Ich habe die nie gesehen, die Blumen. Nee, die hat sie wirklich nicht gesehen. Na gut, den Rest erzählen wir euch beim nächsten Mal, aber das war schon eine witzige Zeit. Aber schön. Super schön. Und ich wusste genau, das ist er. Er wollte mich schon nach einer Woche heiraten. <lacht> Macht es gut. Tschüss.